గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ బుధవారం ఉదయం మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ జస్ట్ పాజిటివ్ సో లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లీడ్ చేశాయి లాభాలని ఈ మార్నింగ్ ఆసియా ఖండానికి చెందిన మార్కెట్లు అన్నింటిలో కూడా మనకు పాజిటివ్ స్క్రీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక డెబ్బై పాయింట్ల లాభాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సో యుఎస్ మార్కెట్ సంబంధించి సరే కొద్ది కొద్దిగా కన్సర్న్స్ కొంత తగ్ముఖం పట్టాయి వరుసగా మూడో సెషన్ అక్కడ మనం లాభాలు చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏ లెవెల్ని సూచిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ సో డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్లు నిన్నటి మన ఫ్యూచర్స్ క్లోజింగ్తో కంపేర్ చేస్తే లాభం కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ నిన్న మనకు నిఫ్టీ ఏం చేసింది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ని అధిగమించలేకపోయింది లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంది కొంత సతమతమైంది డైరెక్షన్ ఏ విధంగా కొనసాగించాలి ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ రెండు రోజులు సేమ్ ట్రెండ్ మండే ట్యూస్డే ఒకటే రకమైన ట్రెండ్ చూసా నిఫ్టీ పరంగా అఫ్కోర్స్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ నేను మార్నింగ్ మనం అనుకున్నట్లుగా వాటి తీరే వేరు వాటి ధోరణే వేరు అవి ఎక్కడ తగ్గడం లేదు కానీ నిఫ్టీలో మాత్రం మనం ఒక ల్యాక్ క్లస్టర్ రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం సో నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో దీన్ని అక్కడ ఆ సమీపంలో ఇవాళ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ దీన్ని అధిగమిస్తేనే మనకు అప్ మూవ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సో నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొంత సపోర్ట్ చేసింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వరుసగా రెండో రోజు కూడా నిఫ్టీని కిందకి లాగే ప్రయత్నం చేసింది డ్రాక్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది సో పోస్ట్ జాక్సన్ హోల్ మీటింగ్ కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది గత మూడు నాలుగు సెషన్ల నుంచి కూడా బట్ నాస్టాక్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అక్కడ ఎన్విడియా లాంటి స్టాక్స్ యాపిల్ లాంటి స్టాక్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు స్ట్రాంగ్గా అప్ మూవ్లో కనిపిస్తున్నాయి కానీ నిఫ్టీలో మనకు అటువంటి అప్ మూవ్ అనేది ఏది కూడా కనపడలేదు సో నిఫ్టీ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా ఉన్నాయి సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా మార్కెట్ పిక్చర్ సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ నిన్న మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం ఓకే వాటికి వస్తున్న వ్యాపార అవకాశాలు కావచ్చు ఓవరాల్గా ఒక రీరేటింగ్ జరగడం కావచ్చు మనం ఎన్నడూ చూడనటువంటి చరిత్రలో ఏ విధంగానూ మనం చూడనటువంటి ఒక అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ అనేది కొనసాగుతుంది సో మనం పదే పదే అనుకుంటాం స్వర్ణయోగం అని సో అది కొనసాగుతుంది అండ్ సెక్టర్ రొటేషన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇప్పటిదాకా అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏ ఉన్నాయి అండర్ ఓన్డ్ సెక్టర్స్ ఏమున్నాయి చూసి ఇప్పుడు కెమికల్ స్టాక్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న సడన్గా పెద్ద గొప్ప పరిణామాలు ఏమి చోటు చేసుకోలేదు కాకపోతే ఒక కోటక్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కోటక్ సెక్యూరిటీస్ రిపోర్ట్లో కెమికల్ మార్కెట్లో ప్రైసెస్ ఆఫ్ సెవరల్ బేసిక్ కెమికల్స్ హ్యావ్ రీజన్ ఇన్ రీసెంట్ వీక్స్ ఈ మధ్య చాలా కెమికల్స్ ధరలు పెరిగాయి మార్కెట్లో అనేది అలాగే ఎమిడ్ రైజింగ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ అండ్ చైనాలో ప్రకటిస్తున్న స్టిమ్యులస్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇవి ప్రధాన కారణం రైజ్ ప్రైసెస్ పెరగటానికి అని చెప్పారు అయితే కన్సర్న్స్ అరౌండ్ ఓవర్ కెపాసిటీ అలాగే ఉన్నాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ ఒక్క మాట సరిపోతుంది మార్కెట్కి బుల్ మార్కెట్లో మనకు సెక్టరల్ రొటేషన్ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఏదో ఒక సెక్టర్ని ఏదో ఒక టైంలో పట్టుకుంటారు ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ట్రేడర్స్ కావచ్చు అది నిన్న కెమికల్ సెక్టర్కి విస్తరించింది సో ఐడిబిఐ క్యాపిటల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ప్రైసింగ్ షీట్ నేను ఈ మార్నింగ్ చూస్తూ ఉన్నాను సో ఇందులో టాలిన్ ఫినాల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎసిటోన్ ఇటువంటి కెమికల్ ప్రైసెస్ అన్నీ పెరిగాయి బెంజిన్ లాంటివి ఇంకా కొంచెం కొంత తగ్గాయి పెరగలేదు తగ్గలేదు కానీ పెరగలేదు అలాగే కాస్టిక్ షోడా కూడా ప్రైసెస్ పెరిగాయన్న వార్తలు వస్తున్నాయి సో చైనా ఏదైతే ప్రపంచం మీద కెమికల్స్ని డంప్ చేయాలనుకుంటుందో అది ఒక స్థాయి తర్వాత అంతగా పనిచేయదు సో ఎక్కడికక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో నిన్న టాటా కెమికల్స్ కావచ్చు గుజరాత్ కెమికల్స్ వీళ్ళు సోడా యాష్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళే కాకుండా ఎసిటిక్ యాసిడ్ని రా మెటీరియల్గా వాడుకునే కంపెనీలు ఉన్నాయి ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వడి వెరీ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్ సో జూబిలెంట్ ఎంగ్రేవియా లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ ఇటువంటి కంపెనీలకి ఈ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్రైస్ తగ్గిందట అది ఉపయో అది ఉపయోగపడ
సెక్టరల్ రొటేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సో డిఫెన్స్ రైల్వేస్ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకు ఏదో ఒక సెక్టర్ ఒకటి రెండు సెక్టర్స్ కూడా కాదు మల్టీ సెక్టర్ బుల్ రన్ అనేది మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న బుల్ రన్ అనేది మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది సో నిన్న మెటల్ పవర్ స్టాక్స్లో కూడా మనం కొంత లాభాలు అనేది చూసాం సో పవర్ స్టాక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయో నిన్న మార్నింగ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగిన పవర్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైన మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనకు కనిపిస్తున్న తరుణంలో డెఫినెట్లీ అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ మధ్య పెరిగిన స్టాక్స్ మనం నిన్న మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం అన్నీ సెకండ్ క్వాలిటీ థర్డ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లైక్ ఇంకా ఇవి పూర్తిగా ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు రాలేదు జేపీ అసోసియేట్స్ జేపీ గ్రూప్ స్టాక్స్ సుజ్లాన్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ హెచ్సిసి ఇటువంటి స్టాక్స్ పెరుగుతుంటే టీటీఎంఎల్ ఇవి పెరుగుతుంటేనే మనకు కొంత భయం వేస్తుంది ఏమిటి ఈ రకంగా పెరిగిపోతుంది ఓవర్ హీట్ అవుతుందా మార్కెట్ అని అదర్వైజ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ఏమిటంది అని గోల్డ్ లాక్ సినారియో అనేది ఇండియాకి కనిపిస్తుంది ప్రపంచం మొత్తం మీద నిన్న ఆయన గారు అన్నట్లు పేరు మర్చిపోయాను నేను ఇన్కమింగ్ ఎస్ఏపీ చీఫ్ ఆయన ఏం చెప్పారు ఇండియాదే ఈ సెంచరీ అన్నారు అలాగే ఈ టైంలో యంగ్ ఇండియన్స్గా ఉండడం అంత అదృష్టం మరొకట్లేదన్నారు అండ్ ఇన్సిడెంటల్లీ ఇవాళ వారెన్ బొఫే గారి బర్త్డే సో హ్యాపీ బర్త్డే టు వారెన్ బొఫే గారు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు టైంకి ఎంత ఇప్పటికి కూడా ఎంత చురుగ్గా వాళ్ళ యాన్యువల్ మీటింగ్స్లో పాల్గొంటారో చూస్తూ ఉంటాం ఆయన పాఠాలు నేర్చుకో నేర్పనిదే మనం నేర్వకపోతే సో మనకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మార్కెట్లో మనం ప్రయాణం సఫలం కాజాలదు సో వారికి మరొకసారి లెట్స్ విషయం ఆయన భాగస్వామి మరొక లెజెండరీ ఇన్వెస్టర్ చార్లీ మంగర్ ఆయన వయసు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలండి సో నేను మన మిత్రుడు అజయ్ నెట్టెం ఆయన యంగెట్ హార్ట్ అంటే అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఓల్డ్ అన్నారు మిత్రమా డోంట్ ట్రై టు గెట్ ఓల్డర్ ట్రై టు గెట్ యంగర్ ట్రై టు గ్రో యంగర్ సో దట్స్ ది లెసన్ వన్ మోర్ లెసన్ చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం ఈ మహనీయుల దగ్గర నుంచి వారణ్ బఫే గారి దగ్గర నుంచి చార్లి మంగర్ నుంచి బట్ మరొక గొప్ప పాఠం ఏంటి అంటే వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది స్టే ఆల్వేస్ యంగర్ అండి అంతే చాలా విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి లైఫ్లో విషాదాలు చేదు పాఠాలు చేదు అనుభవాలు అన్నీ ఎదురవుతూ ఉంటాయి అన్నిటినీ అధిగమించి ముందుకు సాగడమే మనిషిగా ఈ జీవితం యొక్క ధర్మం కుటుంబరావు గారు ఏంటి రెండు రోజుల గ్యాప్ తర్వాత వెల్కమ్ బ్యాక్ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్స్లో మీరేం గమనించారు ఈ యాబ్సెన్స్ టైంలో మార్కెట్ నుంచి ఎప్పుడు యాబ్సెంట్ ఉండనండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా చూడకపోయినా కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతానే ఉంటాయి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఫ్యాషన్ కాబట్టి ఈ టూ డేస్ నేను క్లియర్ గా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నిఫ్టీ కూడా అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక బాటమ్ ఫిషింగ్ కానీ బయింగ్ కానీ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద అవుతుంది అది మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తానే ఉంది అది కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్ దాని కింద బై ఆన్ డిక్లైన్స్ స్ట్రాటజీ వస్తున్నాయి బట్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కి వస్తే చాలు సెల్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ లాగానే అనమాట అక్కడ సెల్లింగ్ కూడా ఎంబర్ చూస్తాను అయితే క్లియర్లీ నిఫ్టీ లో ఉన్న పర్టికులర్ కౌంటర్స్ ఏదైతే సెక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో యాక్టివిటీ వల్లనే ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అని అనుకోవచ్చు లైక్ సపోజ్ నిన్నే చూసాం జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అప్పర్ సర్కిట్ ఉంటే రిలయన్స్ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా వీకర్ గా ఉంది రిలయన్స్ ఏజీఎం తర్వాత కూడా చాలా మంది అనమాట సరే రీటైన్ చేశారు అదేవిధంగా రేటింగ్ అనమాట జెఫ్యూ సెవెన్ ఎయిట్ అందరు కూడా అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రీచ్ అవ్వచ్చు టార్గెట్ అని చెప్పేసి అనమాట కానీ నాకు అందులో అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ కనుక ఇచ్చింది అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి ఎందుకు ఆ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గరే నిలకడగా ఉంటుందో అంతకంటే కూడా పెద్దగా పరిగెత్తుకోవచ్చు అన్నది అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూస్తే రిలయన్స్ మైట్ బి ఏ డ్రాగ్ ఆన్ ది ఇండిసిస్ అనమాట అన్లెస్ సమ్ స్పెక్టాక్యులర్ న్యూస్ కానీ ఏదన్నా వచ్చి ఎమర్ చేస్తే తప్పితే కాబట్టి వేరే ఏ సెక్టార్స్ తీసుకెళ్తాయి నిఫ్టీని పైకి డెఫినెట్లీ మెటల్స్ అనమాట ఆన్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మెటల్స్ తర్వాత ఐటీ స్టాక్స్ ఐటీ తర్వాత ఫార్మా స్టాక్స్ అట్లా ఆ బేసిస్ లో అనమాట నిన్న కూడా మనం చూసాం మెటల్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసినాయి పవర్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసినాయి అండ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ నుంచి మీరు చెప్పడం జరిగింది పవర్ స్టాక్స్ లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అట్లా ఉంది అనేది ఇప్పుడు క్లియర్లీ తెలుస్తుంది చాలా సార్లు నేను కాషన్ చేశాను
కేంద్రం యొక్క నియంత్రణ చేయడానికి కూడా చూస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లేషనే మేజర్ వెపన్ అన్నట్టు ఆర్బీఐ రికగ్నైజ్ చేసింది అండ్ గ్లోబల్లీ కూడా అదే చూస్తాము ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉందన్నమాట ఇన్ఫ్లేషన్ పైన దృష్టి సాధించినట్టే నిన్న ఏదైతే గ్యాస్ సిలిండర్స్ రేట్లు తగ్గించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తాము కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ మాన్సూన్ అనమాట ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ కన్సర్న్ లో కొంచెం కన్సర్న్స్ మార్కెట్ కి అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కాస్త ఆగింది అనుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా రూపాయి కూడా అనమాట కాస్త ఎయిటీ త్రీ కింద త్రీ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ దగ్గర స్టెబిలైజ్ అయింది నిన్న కూడా ఎయిటీ టూ సెవెంటీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నేను అనుకుంటాం రూపాయి కాస్త రెసిలియంట్ గా ఉండి ఆయిల్ ప్రైజెస్ కనుక స్టెబిలైజ్ అయితే నేను అనుకోవటం మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇండియాకి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అయితే మళ్ళా అక్కడ యుఎస్ లో కూడా ఏదో హరికేన్ అని చెప్తున్నారు ఫ్లారిడా కోస్ట్ దగ్గర యూజువల్లీ ఇది వరకు కత్రీనా ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేసింది అనేది కూడా మనం చూసాం అక్కడ ఫ్లారిడా కోస్ట్ కి వచ్చినప్పుడు అనమాట ఆ సైట్ లోను కాబట్టి ఈసారి ఆ హరికేన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫ్లారిడా పైన ఇంపాక్ట్ అనేది కూడా కొంచెం చూడాలి ఎందుకంటే సివియర్ గా ఉంటే స్పైక్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది ఉంటుంది క్రూడ్ దాటల్లో అయితే నిఫ్టీ ఆప్షన్ యాక్టివిటీ గానీ అన్ని చూస్తూ ఉంటాయి రేపే మనకి సెటిల్మెంట్ కూడా మంత్లీ సెటిల్మెంట్ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ రేపు ఉండగా కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కింద ట్రేడ్ అయితేనే డెఫినెట్లీ మళ్ళా ఫ్రెష్ వీక్నెస్ ఎమర్జ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాల్ ఆప్షన్స్ ఆ మాక్సిమం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర అక్కడ పైల పై ఉన్నాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆ తర్వాత ఉన్నాయి అనమాట అదే విధంగా పుట్ ఆప్షన్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆ తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను డెలివరీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఐటీ స్టాక్స్ లో డెలివరీస్ ఉన్నాయి నిన్న కూడా ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ అండ్ పవర్ స్టాక్స్ లో ఎన్టీపీసీ లో డెలివరీ బాగా అయింది అండ్ కెమికల్ స్టాక్స్ లో ఆల్కమ్ అనమాట మోర్ ఫార్మా స్టాక్ కింద ట్రీట్ చేయాలి ప్లస్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ లో మేబీ వాళ్ళ ఆఫ్రికాలో ఒక కప్పుల ఫైవ్ పీఓస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి భారతీయులు ఈ మధ్య డెలివరీ బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అంటారా రీసెంట్లీ కరెక్ట్ అయిన కెమికల్ స్టాక్స్ లైక్ దీపక్ నైట్రేట్ కానీ అండ్ మొత్తం ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ లో బోత్ టీవీఎస్ మోటార్ ఆర్డర్ బుక్ అందిని ఇటు అశోక్ లైలాండ్ ఇటన్నిట్లో కూడా బాగా ఉంది అండ్ రియాలిటీ స్టాక్స్ లో కూడా స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బై ఎస్పెషల్లీ ఓబ్రా రియాలిటీ అండ్ డిఎల్ఎఫ్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మనం చెప్పాం డిఎల్ఎఫ్ అరౌండ్ ఫోర్ సెవెంటీ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు బై చేయమని నైన్ ఐదు వందలు కూడా అయిపోయింది ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉంది మేబీ అప్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అనుకుంటున్నాయి ఇండియా టమ్ ఆ స్టాక్ అయితే షార్ట్స్ ఇందులో బిల్డప్ అయినాయి అంటే ఏబీ క్యాపిటల్ బలరాంపూర్ చిని ఏయూ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎంసి రిలయన్స్ డాబూర్ లో స్పెక్యులేటివ్ షార్ట్స్ అయితే బిల్డప్ అయినాయి అని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేపు సెటిల్మెంట్ పెట్టుకుని కూడా ఇంకా సెవెన్ స్టాక్స్ మనకి ఎఫ్ఎండో లో బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అంటే సర్ప్రైజ్ యూజువల్లీ ఎప్పుడు వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండవు ఈసారి సెవెన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎస్కార్ట్స్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ మనాపురం ఫైనాన్స్ సన్ టీవీ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇండియా పుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ లో అండ్ అన్యూజువల్ స్టాక్స్ ఎక్సెప్ట్ పాపులర్ గా ఇన్ఫ్రా స్టాక్ జిఎంఆర్ అండ్ బ్యాంక్స్ లో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో ఆర్పిఎల్ దక్తే మామూలుగా సన్ టీవీ ఎస్కార్ట్స్ టు ఈవెన్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా అంత వాల్యూమ్స్ ఉండేది కాదు బట్ ఈ సెటిల్మెంట్ లో చూసాం హిందుస్థాన్ కాపర్ కంటిన్యూస్ గా ఎన్ని సార్లు బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉందనేది కూడా కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయమంటాను రోల్ ఓవర్స్ ఏమవుతున్నాయి నెక్స్ట్ సిరీస్ కి రోల్ ఓవర్ అనమాట ఏదైతే స్టాక్స్ ఎక్కువ అవుతాయో వాటిల్లోనే విన్నర్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అంటాను కాబట్టి కాస్త ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడ్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసేసారు రోల్ ఓవర్స్ అబ్జర్వ్ చేయమంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ పెద్దగా భయపడాల్సింది అయితే లేదు మార్కెట్ లో ఎందుకంటే క్యాష్ గ్రూప్ లో కొన్ని ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో నిన్న వాల్యూమ్స్ జంప్ అయినాయి లైక్ ఇందాక మీరు
అయితే చిన్న చిన్న స్టాక్స్ అనమాట కొన్ని డెఫినెట్లీ బాగా రిన్యూడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చాలా రోజుల నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి బాలాజీ అమ్మాయిన్స్ ఏదైతే వీక్ గా ఉందో అనుకున్నాం నిన్న ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ తోటి ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ పరగతి కూడా చూసాం కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మేబీ కెమికల్ స్టాక్స్ లో ఈ రిన్యూడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సస్టైన్ అవుతుందా అంటే కనుక కొంచెం డిఫికల్టీ చెప్పడం కానీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఇంకా వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో బయింగ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను మళ్ళా చూస్తానే మనకన్నమాట ఫైనల్ మంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ క్వార్టర్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ అయిపోగానే సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ పైన అంచనాలు కూడా మొదలవుతాయి కాబట్టి మేబీ ఈ మాన్సూన్ వీక్నెస్ డిస్కౌంట్ చేసేసుకుంటే కనుక మార్కెట్ గ్లోబల్ క్యూస్ కనుగుణంగాను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే స్టెప్స్ తోను ముందుకు వెళ్తుందని అనుకుంటున్నాను నిఫ్టీ కెన్ అటెంప్ట్ ఇన్ సెప్టెంబర్ డెఫినెట్లీ అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అగైన్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను ఓకే సో ఇక కెమికల్ స్టాక్స్ లో మనకు స్పెక్యులేషన్ జోరుగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో అందుకని మనం ఓ బ్రహ్మాండమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న దానికంటే కూడా కొంచెం లెస్సర్ ఫండమెంటల్స్ అయినా కూడా స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్స్ లైక్ తిరుమలై కెమికల్స్ టీజీవీ స్ట్రాక్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ ఇటువంటి కౌంటర్స్ ఈ మూమెంటం ట్రేడ్ చేంజ్ చేసే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న స్పైక్ ఒక చిన్న ట్రిగ్గర్ చాలు లైక్ గోకుల్దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగటం మనం చూసాం నేను మార్నింగ్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం ఎక్విజిషన్ న్యూస్ కారణంగా ఇదే న్యూస్ ఒకవేళ బేర్ మార్కెట్లో వస్తే ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఆ కొను కొనుక్కోవాలా ఈ కంపెనీని అని ట్వంటీ పర్సెంట్ లోవర్ సర్క్యూట్ వేసేవాడు సో ఎవ్రీథింగ్ మార్కెట్లో అని డిపెండ్స్ అపాన్ ది సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉందా లేదా నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉందా ఈ అంశం ఆధారంగానే స్టాక్ ప్రైసెస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవాళ జొమాటోలో ఒక పెద్ద డీల్ జరగబోతోంది ఆల్మోస్ట్ పది కోట్ల షేర్లు తొంభై నాలుగు రూపాయల దగ్గర చేతులు మారబోతున్నాయి సాఫ్ట్ బ్యాంక్ అమ్ముతోంది మరి ఎవరు కొంటున్నారో చూడాలి సో ఈ నేపథ్యంలో హెచ్ఎస్బీసీ మాత్రం టార్గెట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చింది జొమాటోకి సో బై జొమాటో అండ్ డిప్స్ ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల అట ఒక రిపోర్ట్ చూశాను నేను బ్లింకిట్ ఏదైతే ఈ కంపెనీ అక్వైర్ చేస్తుందో జొమాటో ఈ గ్రాసరీస్ డెలివరీ కంపెనీ బ్లింకిట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ అవుట్ గ్రో జొమాటో అట అంటే జొమాటో కంటే పెద్దది అయిపోతుంది బ్లింకిట్ అనే ఒక అంచనాని ఆ రిపోర్ట్లో నేను చదివాను సో సీమ్స్ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఫర్ జొమాటో బ్రేక్ తీస్తున్నాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు ఏమిటి చాలా బల్క్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయి రకరకాల కౌంటర్స్లో అనేక రకాలు ఒకటి రెండు కాదు అసలు చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమం మొత్తం సరిపోతుంది అంత పెద్ద స్థాయిలో ఈక్విటీస్ అటు ఇటు అటు ఇటు మారుతున్నాయి ఏంటి అక్కడ మీరు గమనించిన ఇంట్రెస్టింగ్ బల్క్ డీల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు గారు చాలా బల్క్ డీల్స్ మనం మెయిన్ గా చూస్తే కనుక అదానీలో చాలా బల్క్ డీల్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రతి కంపెనీ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎగ్జిట్ అవడం ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎంట్రీ అవడం మనం చూస్తున్నాం వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే వస్తుంది గారు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్ ఫర్ మార్కెట్ మార్కెట్ లో ఉన్న ఎగ్జూబరెన్స్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంత ఒక రకంగా చూస్తే ఓవర్ హీటెడ్ గా ఉందా మార్కెట్ అంటే ఎప్పుడైనా ఓవర్ హీటెడ్ గా ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి డీల్స్ అవడానికి అవకాశం ఉంది నార్మల్ గా డీల్స్ అనేవి డిప్రెస్డ్ ప్రైస్ లో అవటం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వస్తుంది గారు బట్ ఏంటంటే వాల్యుయేషన్స్ హైగా ఉండి అవుట్లుక్ బాగున్నప్పుడే డీల్స్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది సో అదానీ గ్రూప్ లో బాగా డీల్స్ చూడటం సిగ్నిఫికెంట్ డీల్స్ అయితే ఇవి చూసాము ఇంకా పిరామిడ్ లో కానీ చాలా డీల్స్ మనం చూస్తా ఉన్నాం వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా అయితే కనుక ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఇండికేషన్ వస్తుంది ఏమి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఇట్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఇండికేషన్ అనమాట ఓకే రైట్ జియో ఫైనాన్షియల్ లో కూడా బ్లాక్ డీల్స్ బాగా జరిగాయి మొన్న అనుకున్నాం మనం ఇలాగా లోవర్ సర్క్యూట్ లో వేస్తూ ఉంటే ఊరుకుంటారా ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి దాన్ని కొంటారు అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ పేరెంటేజ్ ఉన్న కంపెనీ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీ అని సో నిన్న జామ్ నగర్ ఎటువంటి ప్రమోటర్స్ చెందిన కంపెనీనే ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ షేర్స్ కొన్నారు రెండు వందల పదకొండు రూపాయలు ఆ సమీపంలో సో ఇది కూడా మనం గమనించాలి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బల్క్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయండి అట్
ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది మనకు కనిపిస్తాయి చూద్దాం ఈరోజు జొమాటో ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుంది గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ టు వాచ్ ఓకే ఇంకా కాలర్స్ ఉన్నారా ఒక కాలం తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే మీ పేరు నా పేరు ధరణి అండి హైదరాబాద్ నుంచి అరవింద్ ధరణి శుభోదయం అండి శుభోదయం మరి మెనాన్ బేరింగ్స్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తామంటారా ఇప్పుడు లేకపోతే వెయిట్ చేయమంటారా అలాగే ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ కన్జైనర్ నెరోల బ్యాంక్ ఈ రెండింటిలో ఏది బాగుంటుంది తీసుకోవడానికి దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయలేం కదా ఫైనాన్స్ కంపెనీ పెయింట్స్ కంపెనీ తో కంపేర్ చేస్తాం దేని ప్రత్యేక దాన్ని ముందుగా కుటుంబరావు మీన్ అండ్ బేరింగ్స్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా వద్దంటానండి ఎక్కువ వెయిట్ చేయమంటాను దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ స్కోప్ స్టాక్ ఆల్రెడీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కి వచ్చింది కానీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఈ స్టాక్ మనం థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చింది స్టాక్ దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఫోర్ బ్యాగర్ అయింది దెర్ ఇస్ స్టిల్ మచ్ మోర్ పొటెన్షియల్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోమంటే విచ్ ఈస్ డిస్టెంట్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర ట్రేడింగ్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను స్టాక్ కెన్ క్రాస్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మేబీ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నాకు తెలియదు కానీ ఆల్ త్రీ గుడ్ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేశారు ఆవిడ ఏది లైక్ ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో స్మాలర్ బ్యాంక్స్ లో డీసెంట్ స్టాక్ రీసెంట్లీ త్రీ ఫిగర్ క్రాస్ అయ్యారు అనమాట స్టాక్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యి స్లోలీ బైయింగ్ లెవెల్స్ కి వస్తుంది క్లోజ్ అప్ టు ఎయిటీ అదే విధంగా డిసిఎక్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ స్టాక్ అనమాట విత్ గుడ్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా చూస్తే యాక్చువల్ గా జూన్ రిజల్ట్ వీక్ గా వచ్చిందని ఆ టైం అప్పుడు కరెక్షన్ వస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమెంటరీ అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్రెష్ బైయింగ్ చేశారు కానీ మళ్ళీ అమ్మలే స్టాక్ లో కాబట్టి స్టాక్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పైన ఉంది స్లైట్ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టిక్ టు కాన్సా అండ్ నెరో లాక్ అంటాను ఆవిడ కొన్న స్టాక్స్ లో పెయింట్ స్టాక్ అనమాట అది కూడా ఈ మధ్య ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అట్లా ఉంది స్లోలీ ఎక్యుములేట్ కాన్సా నెరో లాక్ హోల్డ్ ఆన్ టు మెన్ అండ్ బేరింగ్స్ ఇంకా అస్త కరెక్ట్ అయినా కూడా ఏదైనా సరే బోత్ డిసిఎక్స్ అండ్ ఈక్విటాస్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ బెట్స్ అండ్ రైట్ కాలర్ ఉన్నారా బ్రేక్ ఓకే హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు మోహన్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మోహన్ సార్ ఇది బీసీజీ లో వన్ యూనిట్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను యావరేజ్ థర్టీ టూ లో ఉన్నాను అది ఫ్లక్చుయేషన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాన్ని హోల్డ్ చేస్తాడు వదిలేసేయండి మీరు అన్న మాట కరెక్ట్ వదిలేసేయండి అంతే రెండోది ఏంటి పెరిగింది స్టాక్ ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లిటరలీ లోయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్నారండి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో లోయెస్ట్ థర్టీ వన్ అనమాట థర్టీ టూ దగ్గర ఉన్నారు బట్ డెఫినెట్లీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ సెవెంటీ లెవెల్స్ స్లైట్లీ ఫుల్లీ ప్రైస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాను ఎందుకంటే మార్చ్ రిజల్ట్స్ చూసాం ఇది జూన్ రిజల్ట్స్ చూసాము అండ్ ఓవరాల్ క్యాస్టింగ్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా పెరిగినాయి లైక్ కోచింగ్ స్టాక్స్ క్యాస్టింగ్ స్టాక్స్ నెల్ క్యాస్ట్ అవునండి అటు రామ్ క్రిస్ట్ అవునండి ప్రతిది కూడా జంప్ అయింది ఈ లెవెల్స్ లో మాత్రం నేను అనుకుంటాం పార్సనల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అడ్వైజ్ చేస్తాను కానీ చార్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఎలక్ట్రో స్టీల్ క్యాస్టింగ్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్రాస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో మీకు రిస్క్ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని కూడా ఈ స్టాక్ని మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రో స్టీల్ని లేదు నాకు ప్రాఫిట్ చాలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది కదా డెబ్బై శాతం పెరిగింది చాలు అనుకుంటే యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది ప్రాఫిట్ వీ లీవ్ ఇట్ టు యూ 
బ్రేక్ తీస్తున్నాయి ఇక్కడ సో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్లోనే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ ఈ సమీపంలో మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి అలాగే ఇవాళ నుంచి ప్రారంభమవుతోంది ఒక కొత్త ఐపీఓ రిషబ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రికల్ ఆటోమేషన్ డివైసెస్ని అలాగే టెస్టింగ్ మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్లో ఈ సెగ్మెంట్కి ఈ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఈ మీటరింగ్ ఇటువంటి సిస్టమ్స్కి చాలా మంచి గిరాకీ ఉంది కాబట్టి దీనికి మంచి రెస్పాన్సే వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ ఆఫ్ కోర్స్ నాలుగు వందల నలభై రూపాయల దగ్గర పర్ షేర్ ప్రైస్ సుమారుగా డిసైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్కి ఒక మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మరో కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో గారు నేను చరణ్ హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి చరణ్ సార్ లెమెంట్రీ ఒకటి అండ్ జెంటెక్ లో పొజిషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నాను సార్ అంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎన్ ఎంట్రీ ఇది కరెంట్ లెవెల్స్ గుడ్ అంటారా ఫర్ అబౌట్ వన్ టూ ఇయర్స్ కి అంటే ఎంత టైం హొరైజన్ ఉంది మీకు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వన్ లాక్ ఈచ్ సార్ అబౌట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఇస్ గుడ్ సార్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మీరు హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది క్రాంతి గారు జెన్ టెక్నాలజీస్ డిఫెన్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్న కంపెనీ సో ఈ లెవెల్లో ప్రైస్ బాగా పెరిగిపోయింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఇది ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా నిజంగా డిప్స్ లో కొనుక్కోవచ్చు వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే సిమ్యులేషన్ నెక్స్ట్ ఈ డిఫెన్స్ థీమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఆయనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసే కొనాల్సిన అవసరం లేదు స్టాక్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ లో ఉండి లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో కనుక చూస్తే ఒక ఇమీడియట్ స్పైక్ వచ్చింది నెక్స్ట్ డిప్ లో డెఫినెట్ గా ఆయన వన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ తీసుకుని ఎంటర్ అవ్వచ్చు వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ లెమన్ ట్రీ వచ్చేసేసి ఆయనకి టూ ఇయర్స్ టైం హొరైజన్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో కనుక చూస్తే కనుక ఇది కూడా మల్టిప్లై అయింది వస్తుంది కదా ఓకే ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ రేంజ్ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ రేంజ్ కి వచ్చింది ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ బాగున్నాయి జూన్ క్వార్టర్ వర్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ క్వార్టర్ చూస్తే కనుక ప్రాఫిట్స్ బాగా రైజ్ అయ్యాయి సో లెమన్ ట్రీ హోటల్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ లో డెఫినెట్ గా కొనొచ్చు వస్తుంది ఓకే జెన్ టెక్నాలజీస్ ఏడు వందల అరవై ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయల మధ్యలో ఒక స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో మేబీ ఒకవేళ టిప్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ రిత్విక్ సార్ అడగండి సార్ ఐటీసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాను సార్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐటీసీ 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 ఓకే టిటాగర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాను సార్ ఇది అలాగే ఉంచుకోవచ్చా అమ్మాలంటే అమ్మేయచ్చు ప్లస్ టన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉండదు సార్ రైట్ ఐటీసి టిటాగర్ వ్యాగన్స్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా అలాగే సన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిట్ కావచ్చా కుటుంబరా ఐటీసి ఆల్రెడీ చేసుకుని ఉండాల్సిందండి ఎందుకంటే మనం చూసిన లాస్ట్ టైం ఏజిఎం టైం అనమాట హోటల్ డిమర్జర్ పైన ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనౌన్స్ చేయగానే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుందని అట్లా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు దాదాపు ఐదు వందల దాకా వెళ్ళే స్టాక్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కరెక్ట్ అయ్యి అరౌండ్ ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ ఒక స్మాల్ ర్యాలీలో కూడా ఫోర్ సిక్స్టీ దగ్గర అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అంటాను ఒకసారి ఎందుకంటే మేబీ స్టాక్ కెన్ బికమ్ రేంజ్ బౌండ్ బిట్వీన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ థర్టీ టూ అరౌండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అన్లెస్ ఫ్రెష్ న్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఏదన్నా ఉంటే తప్పితే సన్ ఆఫ్ ఈ లిక్విడిటీ కాస్త ప్రాబ్లం అండి కాబట్టి ఆయన ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి పార్సల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం మాత్రం అడ్వైజబుల్ అని అంటాను నేను ఎందుకంటే స్టాక్ చూస్తాం ఇన్ఫాక్ట్ బీఎస్సీలో అయితే రోజుకి వెయ్యి రెండు వేలు ట్రేడ్ అయితేనే చాలా ఎక్కువ అనుకోవాలి హై ప్రైస్ స్టాక్ కూడా కాబట్టి సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర అక్కడ ఉంది మేబీ పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇస్ అడ్వైజబుల్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఎందుకంటే జూన్ రిజల్ట్స్ వర్ స్టడీ నాట్ గ్రేట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి నేను శ్రీజ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను నేను బ్యాంకో టూ
శ్రీ రాయలసీమ హైపో ఓకే రైట్ రైట్ ఏమిటి శ్రీ రాయలసీమ హైపోలో మిమ్మల్ని ఆకట్టుకున్న అంశం ఏంటి చెప్పాలంటే మా ఫాదర్ సజెస్ట్ చేశారు మీ ఫాదర్ సజెస్ట్ చేశారు ఓకే ఒక అభినందనీయమైన విషయం ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లోనే యూ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ అది మాకు అందరికీ సంతోషం సో కాకపోతే మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ మీ నాన్నగారు సలహా తీసుకుంటూ ఉండండి అలాగే ఇంకా సొంత రీసెర్చ్ కూడా చేస్తూ ఉండండి కుటుంబ గారు బ్యాంకో ప్రొడక్ట్స్ ఆటో అన్సెలరీ కంపెనీ బాగా పెరిగింది ఈ స్టాక్ ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా స్టాక్ సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా చెప్పిన స్టాక్ వసంత్ గారు దాదాపు రౌండ్ అప్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఉండేది స్టాక్ లిటరలీ అక్కడ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఫైవ్ ఫార్టీ వరకు వెళ్ళామన్నమాట ఇప్పుడు స్టాక్ మైల్డ్ గా కరెక్ట్ అయి ఫైవ్ ఫోర్టీన్ దగ్గర కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూస్తే స్పెక్టాక్యులర్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు జూన్ రిజల్ట్ ఆ జూన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ ఏ విధంగా అనూహ్యంగా ఫైవ్ ఫార్టీ వరకు వెళ్ళిందో కూడా చూసాం కాస్త రేంజ్ బౌండ్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంట ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కూడా ఎక్కువ దూరం లేదు అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర ఉంది అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఉంది మేబీ పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మళ్ళా హైస్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ క్లోజర్ గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అటెంప్ట్ చేయమంటాను ఆ టైం అప్పుడు కాస్త మిగతా బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ ఇది పెట్టుకోవచ్చు ట్రేడింగ్ స్టాక్ రాయల్ సీమ స్ట్రెంగ్ అయిపో మాత్రం నేను అనుకుంటాం స్లైట్లీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా వీక్ అనమాట అయితే అన్ని ప్రైజెస్ తో అన్ని కెమికల్ స్టాక్ ప్రైజెస్ తో పాటు తగ్గినప్పుడు ఇది కూడా స్టాక్ తగ్గి దాదాపు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే రికవరీ అవుతుంది మన చార్ట్ కూడా కేర్ఫుల్ గా చూసాం అనుకోండి యాజ్ రీసెంట్లీ యాజ్ జూన్ లోనే అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది స్టాక్ అక్కడి నుంచి అనమాట ఇప్పుడు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ లో మళ్ళా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాక్ పెరిగింది ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అరౌండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇన్ రాయల్ సిమా హై పవర్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం అడగండి తిరుపతి వెంకన్న దర్శనం ఇస్తుంది కానీ కాలు కలుస్తలేదు ఈరోజు కలిసింది కదా సంతోషం ఉన్నాను చెప్పండి ప్రశ్న గుజరాత్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ ఒక వెయ్యి ఉన్నాయి లాస్ లో ఉన్నాను అలాగే కంబాత్ బ్యాక్స్ ఐపీఓలు ఉన్నాయి లాస్ లో ఉన్నాను ఏదన్నారు కంబాత్ కంబాత్ సీఫర్ చెన్నై అలాగే ఐఎల్ఎఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి నాలుగు లాస్ లో ఉన్నాను సరే రెండు స్టాక్స్ చెప్తారు కుటుంబ గారు గుజరాత్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ ఏం చేయొచ్చు అది అసలు ఆయన కొన్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా నుండి నన్ను అడిగితే కనుక దే షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో అట్ ఆల్ ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ మొహమాటం లేకుండా చెప్తున్నాను నన్ను లాంగ్ బ్యాక్ అనమాట హీ హీ షుడ్ హావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ గాన్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ గుడ్ స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అంట ఒక విధంగా మామూలు మనం స్టాక్ మార్కెట్ జార్గన్ లో వాడాలంటే కనుక ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఇరుక్కున్న వాళ్ళకి మోక్షం దొరకదు ఇప్పుడు ఆయన ఎట్లయితే వెంకన్న గారి దర్శనం ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు కానీ వెంకన్న గారిని కోరుకున్నా కూడా నేను అనుకుంటాం ఎగ్జిట్ ఇవ్వలేకపోతారు ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అని చెప్పేసి ఓకే సో మీకు మోక్ష ప్రాప్తి లేదు అని తేల్చేశారు కుటుంబరావు గారు కాబట్టి స్టాక్ సెలక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా మంచి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు ఒకవేళ పొరపాటున రాంగ్ స్టాక్ లో ఎంటర్ అయితే వెంటనే ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అంతే అంతేగాని అవే పట్టుకుని వెళ్ళడి నాకు ఎట్లయినా సరే ఈ కంపెనీలో లాభం రాకపోతే అని మార్కెట్ తో పంతం బట్టి కక్ష కట్టి ఐ ఛాలెంజ్ అన్నారనుకోండి పోతాం మనకే నష్టం సో అందుకని స్టాక్ సెలక్షన్ ఈజ్ వెరీ 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 క్రూషియల్ మన సక్సెస్కి మార్కెట్లో ఏమండి ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి కరీంనగర్ నుంచి మేడం అండి శ్రీనివాస్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ సిమెంట్స్ ఇంకొకటి ఏదన్నారు కుటుంబరావు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ రెగ్యులర్ గా చెప్తున్నారు క్రాంతి గారు ఏం చెప్తారో 
అడిగి చూద్దాం క్రాంతి గారు మంచి స్టాక్ వసంత్ గారు ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో చాలా కాలం కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తర్వాత స్టాక్ లో స్టార్ట్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ఇన్ కేసు ఆయన కనుక టూ ఇయర్స్ హొరైజన్ ఉంటే డెఫినెట్ గా కళ్యాణ్ జ్యువెలరీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు డీసెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అండ్ సేల్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది రాబోయే ఇది ఫెస్టివల్ సీజన్ కూడా మంచి బంగారానికి మంచి డిమాండ్ ఉండే సీజన్ చూద్దాం ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందో ఇప్పుడు మరో న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ సీమెన్స్ కొనుక్కోవచ్చా సిమెన్స్ డిక్లైన్స్ లో డెఫినెట్లీ కొనొచ్చండి అందులో డౌట్ లేదు న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం నేను అనుకోవటం ఓన్లీ న్యూస్ రివెన్ యాక్టివిటీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి న్యూస్ లో వచ్చినప్పుడు స్టాక్ కాస్త స్పైక్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా ఫిజిల్ అవుట్ అవుతా ఉంటుంది కాబట్టి నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ టు ఓన్ అని చెప్పేసి అని అంట ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ ఇక ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో సో డెబ్బై ఆరు పాయింట్లు లాభంతో నిఫ్టీ నూట ఎనభై పాయింట్ల లాభంతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అలాగే రెండు వందల అరవై పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తోంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నూట డెబ్బై స్టాక్స్ నష్టాలతో సో యాజ్ యూజువల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మిడ్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ యాక్షన్ అనేది మనకు మొదలైంది ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో కూడా హెస్ఎల్ టెక్ టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నిఫ్టీలో గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి యాక్సిస్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అలాగే ఇన్ఫోసిస్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి బహుశా ఇవాళ టెక్ స్టాక్స్ లైమ్లైట్లో ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ నాష్ డాక్స్ మూవ్మెంట్స్ అలాగే ఫెడరల్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ పిఎన్బి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో గెయినర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ కూడా అండ్ ఎస్బీఐ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ సార్ ఓపెన్ అయింది బట్ నష్టపోయిన వేంటి పవర్ గ్రిడ్ హెచ్ఈఎల్ ఇవి మనకు ఇండెక్స్లో కొంత నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు ఈ స్టాక్స్లో కనిపిస్తోంది మిడ్ క్యాప్స్లో మహీంద్రా లైఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది జిఆర్ ఇన్ఫ్రా సో ఆల్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ నిన్న ఇవాడ కూడా లైమ్లైట్లో ఉన్నాయి టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ జొమాటో నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అయింది జొమాటో జూబిలెంట్ ఫార్మో జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ సన్టెక్ రియల్టీ స్పార్క్ ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ రతన్ ఇండియా పిఎన్బి హౌసింగ్ సిఎన్ సిఎస్బి బ్యాంక్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అదర్ సైడ్ హిటాచీ ఎనర్జీ మహీంద్రా హాలిడే వి గాడ్ టారెంట్ పవర్ ఐసీఐసీఐ ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ పీబీ ఫిన్టెక్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా ఒబ్రాయ్ రియల్టీ ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ దగ్గర ఇవాళ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో లోవర్ లెవెల్స్లో ఎవరైనా ఎంటర్ అయి ఉంటే సుమారుగా రెండు వందలు రెండు వందల పది రూపాయల్లో మంచి లాభం అనేది ఈ సమయంలో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో కనిపిస్తుంది కుటుంబరావు ఏదైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా కనిపిస్తుందా ట్రేడింగ్ కి మాత్రం ఇమీడియట్ గా అండి కాస్త ఆల్రెడీ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ వచ్చింది కాబట్టి నిఫ్టీ అరౌండ్ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఛాన్సెస్ తక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ కి బట్ మేబీ టెక్ ఇక్కడ నుంచి పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇవాళ మార్నింగ్ టాప్ టెన్ లో చూస్తే కనుక ఫోర్ టెక్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనమాట ద టూ ఇటు హెచ్ఎల్ టెక్ ఉంది టెక్ మహీంద్రా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ ఉంది అనుకుంటున్నారు <laughs> అలా ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు మార్కెట్ లో అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో వాల్యూమ్స్ తో పాటు అనమాట ఇటు ప్రైజ్ యాక్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు జొమాటో మేబీ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ వే టు న్యూ హైస్ అంటున్నారు అంటే త్రీ ఫిగర్ పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లోనే రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండ్ నిన్న స్టార్ట్ అయిన హైడ్రో కెమికల్ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం నిన్న యూపీఎల్ ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ బాగున్నాయి ఇవాళ కూడా కాస్త బాగానే కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ యాగ్రో పెస్టిసైడ్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట సీజనల్ స్టాక్స్ కింద కాస్త బైంగ్ బైంగ్ ఉందా చనుకుంటాను అందులో స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ లైక్ ఓడాల్ కెమికల్స్ లాంటిది కూడా అనమాట మూవ్ బాగా కనిపించింది అండ్ మార్నింగ్ ఏ
యాక్టివిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎంఏ ఆర్గానిక్స్ లాంటి స్టాక్స్లో స్పార్క్ లాంటి కౌంటర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే మహీంద్రా లైఫ్ సైన్సెస్ లాంటి రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ మహీంద్రా లైఫ్ చాలా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే మ్యాక్రోటెక్ లాంటి కౌంటర్స్లో కూడా అండ్ నిన్న పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్ క్యూఐపి అనౌన్స్ చేశారు ఎంత లోవర్ రేట్లో క్యూఐపీస్ అనౌన్స్ చేసినా కూడా ప్రమోటర్స్ అక్కడ నుంచి ఆ స్టాక్స్ బల్క్ డీల్స్ తర్వాత కానీ ఈ క్యూఐపీ ఇష్యూస్ తర్వాత కానీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతున్నాయి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ ఫినామినా ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు మనం ఈ విధమైన ఎంథ్యూజియాజం ఈ విధమైన ఎక్సైట్మెంట్ ఈ విధమైన ఓవర్ యాక్షన్ ఎప్పుడు చూడలేదు మనం ఓకే ఇక కాల్ మెయిల్స్ చూద్దాం కేఈఐ శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర వంద కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ ఎనిమిది వందల రూపాయల్లో ఉన్నాయి మనం ప్రోగ్రాంలో సజెస్ట్ చేసినప్పుడే కొన్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేదు ఇక్కడ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా క్రాంతి గారు హోల్డ్ అంటారండి కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదండి అసలు స్టాక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్టాక్ చార్ట్ వైజ్ ఏ విధంగా చూసినా కూడా డీసెంట్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది నన్ను అడిగితే ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలి ఐస్ నుంచి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గింది కానీ ట్రేడింగ్ స్టాక్ ఈస్ నాట్ వెరీ వెరీ ఫార్ అవే ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడింగ్ స్టాక్ ఉంది పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తే ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఈవెన్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తాను నెక్స్ట్ లెగ్ లో పెద్ద కంపెనీలు స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ మరింత స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాయి చిన్న కంపెనీలు స్ట్రా స్ట్రెంగ్ పుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ అని రాశారు నూట యాభై రూపాయలు కొన్న అని మామూలుగా అయితే మేనేజ్మెంట్ని మనం నమ్మలేము ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్లో కానీ ఏమో ఈ చేతులు మారే ప్రక్రియల్లో ఏదైనా బల్క్ డీల్స్ జరిగి లేకపోతే బ్లాక్ డీల్స్ జరిగి మేనేజ్మెంట్ కూడా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని మీరు అడుగుతున్నారు అది తెలియని విషయం ఇన్సైడర్స్ మాత్రమే చెప్పగలిగిన అంశం తర్వాత అనూష అడుగుతున్నారు కోప్రాన్ ఎస్హెచ్ కేల్కర్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారట క్రాంతి గారు కోప్రాన్ పరిస్థితి ఏంటి వసంత్ గారు ఈ టైంలో షార్ప్ ర్యాలీ చూసేవారు ఎర్లీ స్టాక్ వన్ సెవెంటీ నుంచి ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ రాక రావటం జరిగింది వసంత్ గారు ఈ టైంలో ఎంట్రీ ఫ్రెష్ ఎంట్రీ అని అంటే వసంత్ గారు కొంచెం రిస్కీయే ఎందుకంటే స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ కొంచెం వెయిట్ చేయమంటారు వసంత్ గారు ఇమీడియట్ గా రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎస్హెచ్ కేల్కర్ వచ్చేసి వసంత్ గారు స్పెషాలిటీ కెమికల్ స్టాక్స్ లో కొంచెం బజింగ్ అనేది వస్తుంది ఎస్హెచ్ కేల్కర్ కనుక చూస్తే మేనేజ్మెంట్ మంచి మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఇంటూ ఫ్లేవర్ ఇండస్ట్రీ అనమాట ఎక్కడైతే ఈ ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ బాగా అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో ఈ ఫ్లేవర్ స్టాక్స్ కి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కి మంచి డిమాండ్ వస్తుంది ఎస్హెచ్ కేల్కర్ డిప్స్ లో కొనమని చెప్తాను రామకృష్ణ గుంటూరు నుంచి ఎస్హెచ్ కేల్కర్ నాకు ఆ రోజు టైం అవైలబిలిటీని బట్టి ఆగస్ట్ ఎయిత్ నాడు అటెండెడ్ ది ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ అండి ఆన్లైన్ లుక్స్ వెరీ గుడ్ అండి స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి కూడా మేబీ అరౌండ్ టూ ఫార్టీ బై టూ టూ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళచ్చు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ చోటాన్ని ఇండియా షిఫ్ట్ చేస్తారు చాలా వరకు కొన్ని అనమాట దాంతో మార్జిన్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అది జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనమాట మార్జిన్స్ హావ్ జంప్ టు షార్ప్లీ అంత ముందు ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ అయినాయి అనమాట స్టాక్ కెన్ అవుట్ పెర్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ దీస్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ లో మనం ఎటువంటి యాక్షన్ చూస్తున్నాం అంటే ఈజీగా డబుల్ అయిపోతున్నాయి ఈజీగా ట్రిపుల్ అయిపోతున్నాయి ఎస్కేఎం ఎగ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఒకనొక సమయంలో మాట్లాడుకున్న కంపెనీ వంద రూపాయల్లో అనుకున్నాం నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు సో ఇటువంటి మూవ్స్ చూస్తుంటే ఓవైపు సంభ్రమం సంభ్రమం అంటాం మన సంభ్రమ ఆశ్చర్యాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఎనీవే మార్కెట్ నోస్ వాట్ హిట్ హ్యాస్ టు డూ మనం ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం మినహా చేయగలిగినే లేదు ఓకే మిగతా మెయిల్స్లో కొన్నింటినీ పీఓటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్